Я сделал обзор уже на два альбома, чтобы послушать. Минуточка, это что такое? Что это? О! Я знаю, куда это нужно вставить. А куда? Хотя нет, есть другая идея. Будто здесь и было. Что ж, это хороший материал. Пора сражаться за истину. Мечом фактов. Всем салют, товарищи. Хороший такой салют. Вот видите, а вы говорили, зачем снимать салюты, если их никто не смотрит. Без лишних слов предлагаю окунуться в продолжение, но уже сольное. Группа Линдеман. Почему группа? Да потому что так или иначе Тиль записывает песни отнюдь не в одиночестве, играя на всех инструментах в духе Инспектора Гаджета. И я не только про разного рода дуэта, но и про музыкантов и композиторов из проекта, которых практически не показывают нигде. Конкретно в этом видео я затрону отдельные синглы бренда Линдеман, а также кооперативные композиции, записанные вместе с другими авторами, известными в отдельных от хэви метал жанра кругах. Хочу начать с новости о том, что по различным причинам мне пришлось в очередной раз переименовать канал, сделать новое лого, заставку, всякую другую нудятину. Так что зацените! 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 Оригинальный текст песни был выпущен в 1922 году Карлом Фердинандом. Музыка была написана Карлом Клевингом. Позже песня стала саундтреком к одноименному фильму Гельмута Вайса, снятому в 1959 году. В ноябре 2020 года Линдеман выпустил сингл «Ада Тага из Консонтек», записанный вместе с немецким музыкантом-классиком Дэвидом Гарретом. Yeah. Песня является кавером на немецкий шлягер начала 20-х годов 20 -го века. Позже 11 декабря состоялась премьера клипа «Не каждый день воскресенье» или «Не все коту маслениц». Сама песня довольно известна, особенно на территории Германии. Особую популярность она приобрела во время Второй мировой войны. Именно к этой эпохе нас отсылает клип. Мы видим старое соотношение сторон экрана 4 на 3, по большей части черно-белые кадры в стилистике фильмов Марлин Дитрих, 
Кстати, она в свое время тоже исполняла данную песню и была скрипачкой до своей карьеры. Теперь перейдем непосредственно к клипу. Мы все знаем, что творчество Линдемана это всегда какой-то посыл. Музыкант никогда не создает музыку просто так, без скрытого смысла. В большей степени это касается видеоклипов. В его видосиках часто затрагиваются актуальные темы политические, социальные или экономические. Блядство разврат. Наркотики. Герой Тиля благообразный старичок с белой бородкой, явный намек на бога. А баба. Когда он выходит на сцену, у него на спине имеется своеобразный крест. Это вага с крестовиной. Если же простыми словами, это конструкция, на которой крепятся нити и жилки от сочленения куклы. У него в руках марионетка человек, который он управляет. Когда же оказывается, что Тиль или же Бог умер, Когда я умер. марионетка человек теряет нити, улыбается и ликует. А перед обрядом становления вишни Тиль дает честь, как бы передавая свой пост другому. И вот человечество свободно от религии. Но у всех людей на шее так и болтается петля. Все хорошее когда-нибудь кончается, как и периоды между царствием и анархией. Поэтому авторы клипа не советуют съебать петли со своих шей, они еще пригодятся. Тем временем Бог воскресает, собственно, как ему и положено. И народ радостно приветствует его, обнимает, пытается дотронуться, выпить с ним. А старичок с белой бородкой благословляет своих подопечных, которых спас от смерти своей смертью. Тиль бьет челом, то ли выражая почтение и веру, то ли прося прощения покаянием. Двойные смыслы зорно бихача. Казалось бы, все хорошо, но как только Бог ходит по своим делам, люди опять впадают в депрессии и начинает самоубиваться. Вы в жопу, пошел домой. Старичку ничего не остается, как вздохнуть, опять выпить и снова идти спасать своих марионеток путем самопожертвования. Выпивает он неспроста в кадре, ведь мы все знаем, что in vine veritas, то есть истина вине, то есть э, выпивший выбалтывает правду. Ламберт, дружище, я вот что тебе скажу. Ну? Иногда прямо такая свинья, но я тебя... Люблю, братик. А ты иногда жуткий хвосту. Ну вот ведь, сука, я же за тобой в огонь пойду. Пойди сюда, дубина. Так, холера разбилась. А и мультия шприца в начале видео – это сущность куклы, которая передала свой пост, но об этом позднее. Кстати, забыл сказать, Зорин Бихач был режиссером данного клипа, и немаловажно, что в этом клипе он снял и себя. Это из всех совместных про этот стилем, по-моему, его первое появление в кадре. И давится он, собственно, вином, так как глаголь истину через свои видеоклипы. Итак, что мы имеем? У нас есть иерархия пути веры. Сверху над всем находится Зорин Бихач, дальше идет бог, который в свою очередь манипулирует куклой, а куклы это всяческие пророки, то есть священники, ну и те, кто Библию написал. И вот уже пророки, в свою очередь, создают музыку, то есть веру, с помощью которой происходит управление умами, сердцами и душами людей. Отдав дань дуализму Зорана Бихача, рассмотрим второй образ главного героя. Итак, образ диктатора, кукловода, который управляет действиями своих подчиненных. Этакий большой начальник в лучших традициях Джорджа Оруэлла. Избавившись от диктатора, люди радуются, пьют, оживают. Но все циклично, поэтому после отставки одного кукловода народ приветствует другого диктатора. Неспроста у всех петли на шее. Власть меняется, но по сути все остается как и прежде. Люди вновь хотят уйти в лучший мир. Музыка в контексте клиента типа великое искусство, мантра, вера, поэтому на ней сделан такой акцент. Она способна воскресить, казалось бы, безнадежно мертвые души и подарить им радость. Но когда она замолкает, мы снова увидаем изнутри. Клип зациклен. И в конце те же кадры, что и в начале. Выход на сцену на спине вага. Также можно проследить отсылки к Пиноккио, а именно к оригинальной серии рассказов, написанных и изданных в 19 веке. Тиль становится старым Пиноккио, ставшим человеком и прожившим целую жизнь, и папой Карлой для Гаррета одновременно. Цикл снова завершился. Если мы будем следовать смыслу текста песни, то осознаем, что в нем говорится о воспоминаниях, о том, что нужно помнить тех, кого уже с нами нет. Возможно, поэтому в клипе присутствуют кадры, где Тиль обнимает старую бабушку. С этой бабушкой связана одна теория. Некоторые фанаты видят на Вспоминание Тилю о родной бабушке Зигрид Линдеман. О ней он всегда с теплотой вспоминает. 
Этот момент из клипа словно дал Тилю возможность увидеться с нею снова, почувствовать радость от близости с родным человеком. Также Тилли обнимается с молодой девушкой, возможно, что это его первая любовь, которую он потерял в молодости. Ну и напоследок обратите внимание на такую деталь, как лупа на шее главного героя. С одной стороны это намек на старость, с другой это показывает нам, насколько малы подчинены главного героя. На них надо смотреть через увеличительное стекло. Но с третьей это рофл, что он обвязал цепью за лупу и носит на шее. Предыстория этой песни, скорее всего, была такова. Однажды фронтмен группы Эмигрейт задумался, а почему, собственно, я хожу в гости к Тилю играть в его группе, а он ко мне не ходит? Приглашу-ка я его спеть одну песню или две, или мы больше с ним не будем дружить. Итак, Тилю повезло попасть на эту сосисочную вечеринку. То есть, судя по видеоклипу, на песню о любви двух... Э друзей. Мужская любовь, вот собственно и все. Мужская любовь, он мой, я его, и в этом нет для нас голубизны. Собственно, Always On My Mind — это кавер. Впервые песня была выпущена в 1972 году в исполнении Гвен Макрой. Исполняли ее многие музыканты, а наиболее известна композиция в версии Элвиса Пресли. All Music — американская музыкальная онлайн-база данных, перечисляет более 300 записанных релизов песни в версиях десятков исполнителей. Можно представить, как каждый из 300 спартанцев записывает свой кавер на эту песню и презентует царю Леониду. Смело триста отважных солдат Мы крестим каждого, доверяя нести флаг Наносим снова край зажиточной империи Чтоб не опускался меч, дабы быть первыми Из триста выживет всего один солдат Один! Дисциплина войска отличает нас от статус И именами павших мы назовем отряды Не отступать назад Алкоголь мужчины! Версия Линдемана и Круспе существенно отличается от всех перечисленных, она довольно тяжелая по звучанию, как и все песни Рамштайн и Эмигрейт. Музыкальный критик Роберт Хилберн сказал, что в Дэшвилле и Мемфисе принято считать, что семейные проблемы Элвиса Пресли были источником вдохновения для песни, и что она уже была адаптирована к его музыкальному стилю. Эту гипотезу подкреплял тот факт, что Джеймс уже написал хит со Spicious Minds для Пресли. Но автор песни и гитарист Уэйн Карсон ответил, что песня была написана не для Пресли, а для каждого человека. Он сказал, это было одно длинное извинение. Это похоже на всех парней, которые облажались oh, shit. I'm sorry. We're sorry. и не хотели бы ничего лучше, чем снять телефонную трубку, позвонить своим женам и сказать, послушай, дорогая, я мог бы сделать лучше, но я хочу, чтобы ты знала, что ты всегда была в моих мыслях. А теперь к видеоклипу. Визуал клипа довольно-таки простой, но очень графонистый. Мы видим, что два друга постоянно взаимодействуют между собой, словно они находятся на грани ЛГБТ-пропаганды. И все же я улыбался и чуть ли не плакал в моменте, где два старых друга, Тиль и Круспи, обнимаются, потому что я вспомнил о друзьях, которые больше не хотят со мной общаться. Вспомнил, как много мы пережили, что я давно их не видел и как я по ним скучаю. Ну, не будем о грустном, начинается клип с того, что ребята хотят сыграть партию под залог земли. Это образно показано их встреча в реальной жизни, а позднее с земли отправляется их частичка, космическая станция. И отправляется она не просто так, у нее есть какая-то цель. Земля, можно сказать, это отправная точка в творчестве группы, а частичка это, собственно, часть их общей души. В общем, держите в голове, что эта вот станция в виде эмблемы Эмигрейт это совместное творчество. Оно путешествует сквозь пространство и время, попав в черную дыру около солнца. Частичка путешествия в в статье символично означая при этом ход времени попадает в человека входя в пространство другой галактики этот фрагмент трактует нам о том как мы западаем в душу друг друга со временем как мы привязываемся к людям и становимся одним целым далее мы видим что показывает мем мега мозга тили и рихарда так показано что каждый мозг каждый человек это целая непознанная вселенная 
практически на протяжении всего клипа идет некий бой двух сущностей с применением всяческих монстров. Это битва света и тьмы, Ра и Апоп. И вот вам немного мифов. Когда Ра или Житиль воцарился на престоле группы Рамштайн, известный враг Солнца, гигантский змей Апоп в лице Рихарда, злое чудовище напал на солнечного бога, дабы свергнуть его и уничтожить. Ра вступил в бой со змеем, кровавая сечь продолжалась целый день из зари до зари, и, наконец, владыка всего сущего одержал победу. Поверку врага. Но злой Апоп не был убит, тяжело раненый он нырнул в реку и уплыл в Дуат. С тех пор Апоп живет под землей и каждую ночь нападает на ладью вечности во время ее плавания через Дуат, с запада на восток. Главной задачей Апопа было поглощение солнца и движение земли в вечную тьму. Вернемся к битве. Весь бой, как я уже сказал, это творчество. Из этого следует, что каждый ход на доске это новая песня, новый клип, в общем, некий шаг в совместном творении. Исход битвы не важен, поэтому ребята стоят с грустными лицами по итогу, ведь на роковой доске остались только две самые главные фигуры. Посреди межгалактической войны мы видим женщину, держащую себя на горбу наш мир. Возможно, ребята хотели сказать, что все, что делается плохого вокруг, это все ради благого дела. Но на самом деле в конце мы объясняем, что монстры это наши пороки, а битва происходит на шахматной доске. Почему я сказал пороки? Да, да все мы знаем, на чем основаны песни Рамштайн, Линдеман и Эмигрейт. В основе почти всегда лежит так или иначе что-то таинственное и плохое. И каждый ход пороков на доске провоцирует выход новой песни. За битвой следит некая женщина и кажется результатом этой битвы станет ее сердце. Но нет, женщина в клипе это символ Рамштайн. Она появляется из совместного творчества Тили Рихарда и уже потом из их творения, состязания, противостояния, вдохновления, полета восстает искусство, которое объединяет их в итоге. Других ребят тут нет в клипе, потому что на такую идею они не были согласны и трек собственно вышел у Эмигрейт. И больше именно к нему, к совместному творению, а не к друг другу, хотя отчасти и так. Обращен в данном случае текст «Я всегда думаю о тебе, ты всегда в моих мыслях, брат». Да и молодая эта девушка для них, старичков, вы не находите? Таким образом показано, что мы стареем, а искусство вечно. В конце мы видим некую знакомую картину. Фанат Рамштайн сразу же увидит сходство с клипом «Адиос». Вот такими титанами ребята остались в вечности, хоть вокруг и ничего больше нет. Child of Sin – песня в составе альбома с таким же названием группы Ковакс. Кокс. В данном треке, как это сейчас модно называть, Тиль также был в роли гостя у нидерландской певицы Шерон Ковач. Но, скажем так, внес в творчество Ковач непосредственный вклад. Как гласят источники, весь текст в песне – это лирика Тиля. Это не первый раз, когда Тиль поет на английском языке. Перед тем, как через пару месяцев Рамштайн снова отправится в турне по Европе, Тиль Линдеман побывал в студии с певицей Шерон. В одном из интервью она сказала – во время написания музыки я сразу подумала о Тиле, я хотела, чтобы это был дуэт. Сообщение должно было быть громкое и ясное, мужской и женский голоса объединяются, чтобы донести историю песни. Мы сняли видео в ноябре 2022 года, и это была вишенка на торте. Работа с Тилем была для меня обучающим процессом, я любовалась каждой деталью. Огромная съемочная площадка, 30 человек, работают над большим короткометражным фильмом. Люди действительно верят в песню, сотрудничество и посыл. Я надеюсь, что этот тронет и вас. Третий альбом – это кульминация всего, чему я научилась за последние несколько лет. Это одна законченная история. Собственно, теперь главному, в чем суть лирики или же песни? Если кратко, то в юном возрасте девочка не чувствует себя привлекательной, а наоборот чувствует себя потерянной, так как ее малолетний возлюбленный, живший жизнью уличного дитя со своими друганами со двора, не уделял ей должного внимания. В законные же 16 лет парень врывается со своей похоти, но без любви, в мир наивной девушки, а его якобы руки в крови из акта дефлорации. Также хочу заострить ваше внимание на глубине лирики Тиля, в моменте, где парень говорит, что, как когда тебе было 9, он словно говорит о том, что в данное время он ее не трогал, а давай предпочтение своим делам. Но звучит это как бы с предъявой, с наездом. А далее он говорит, но когда мне исполнилось 16, и вот это но звучит в противовес как... А теперь единственное мое дело – это ты. Если привести аналогии жизни, контекст смысла в данной лирике примерно таков. 
Ты можешь ходить с подругами по клубам, но когда мне надо будет, я пойду на рыбалку. И все это показывает, что похоть это один из грехов, поэтому дитя, которое появилось, или же, согласно дуализму Зорна Бихача, не появилось, это дитя греха. Впоследствии этого акта, или же, возможно, пережитого аборта, женщина чувствует по неведомым причинам себя опустошенной. И в то же время Пальм проявляет свое сочувствие и любовь. Еще относительно лирики присутствует обвинение в последнем припеве. Парень говорит, ты дитя греха. Обвиняя ее во всем произошедшем с точки зрения психологии, это подавление личности и вообще абьюзерство, о чем так любит петь Шерон. А женщина с этим вынуждена согласиться. Ее подавили. Она говорит, я дитя греха. Ну и в конце, в свои 29 лет, следу лирики, певицы доносит нам, что она ошиблась тогда, открыв свои двери. Суть же всего альбома, в который включена эта песня, такова. Весь альбом — это путешествие, в котором мы обнаруживаем, что на самом деле нам нужно научиться быть довольными собой и принять некоторые части себя, которые, возможно, не идеальны. Еще хочу сказать, что из интервью певицы следует, что они вместе с Тилем снимали видеоклип на данную песню. Но на момент выхода моего видосика оно так и не вышло. Могу вам лишь презентовать фото с бэкстейджа со съемок, из которых явно можно понять, о чем будет клип. Ведь это вот шапочка медицинской детишки, гибаничная обстановка, вот все это выглядит вот для нас, для тех, кто знаком с творчеством Тиля, очень знакомым. Сразу мелькают в памяти такие композиции Тиля, как Цайт, Мотя, Прейзаборд и другие схожие по смыслу. Пишите в комментариях свои теории по поводу сюжета клипа, пока он еще не вышел. Скорее! Чего вы ждете? Он выйдет уже вот-вот! Однажды в сеть слили кавер-версию Тили на песню «Меж двух миров» испанской группе «Heroes del Silencio». Первоначально предполагалось, что кавер был записан группой Рамштайн. Пока что неизвестно, состоится ли официальный релиз. В 2015 году Тиль назвал ее одной из своих любимых песен. Существование кавер-версии было обнародовано испанской газетой Хиральда 21 января 2022 года. Согласно статье, она была исполнена на испанском языке и должна была быть включена в грядущий альбом Цайт. По совпадению, трек просочился в сеть 29 апреля 2022 года, в день выхода альбома Рамштайн. Идея сделать кавер на данную песни не нова для Рамштайн, поскольку они пытались сделать это несколько лет назад, но отвергли эту идею, потому что вокалист Линдован не мог правильно произнести текст. Не спрашивайте меня, почему я не включил данную песню в свой виде невыпущенной песни Рамштайн. Когда я услышал этот кавер, было вообще не ясно, с кем Тиль записывал эту песню, а то, что был слит кавер, лишь доказывал то, что данная песня, возможно, скоро выйдет в релиз. Да и у Тиля есть свой проект, под брендом которого он выпускает все то, что не достигло планки Рамштайн. Поэтому, ладно, на данный момент я не уверен, к какому из проектов ее отнести, но точно знаю, что в то видео вставить песню уже не получится, поэтому пусть она будет бонусом тут. Все ради вас. Летом 2021 года, 1 июня, в Международный день защиты детей, Линдован выпустил клип Ишхаса Киндер и его расширенную 22-минутную версию. Это история о школьном буллинге, поданной в советском антураже, с пионерами в красных галстучках. Клип получился довольно жестким и предназначен не для детей, а для привлечения внимания взрослых к проблеме школьного буллинга. По словам Тиля, сюжет дает зрителям понять, что агрессия порождает агрессию, а маньяками не рождается. Поэтому так важно правильно воспринимать и любить своих детей. То, что песня под названием «Я ненавижу детей» вышла в День защиты детей, глубоко возмутило представителей различных партий, депутатов и многих других людей, даже близко незнакомых с творчеством автора. Что касается смысла текста песни, она до обидного проста. Рассказывать нам некую зарисовку из путешествий на самолете, когда вас сажают с ребенком рядом, который постоянно орет. Вы можете пережить эти чувства, лишь вспомнив какую-то похожую ситуацию, где вам только остается, что терпеть это, ибо его родители тоже неадекваты и им вообще все равно. Ну, если у вас не получилось вспомнить что-то подобное, то вспомните о соседях, которые либо постоянно сверли что-то в своей квартире, либо слишком громко слушают музыку. В конце текста Тильза дается вопросом, а можно ли бить детей? 
Ответ не дан четко, но подразумевается, что он... Yes. Скорее всего, в неком применении силы автор видит возможное решение проблемы воспитания. Но тут, стоит сказать, это лишь дуализм и домысл. Потому что, скорее всего, по моему мнению, Тиль задает этот вопрос в тексте не случайно, а с целью обратить на это внимание свое. Хотя в жизни он всегда к подобному плохо относился. Если бы все родители действительно занимались воспитанием собственных детей, то мир был бы, очевидно, лучше. Главным же посылом текста является любовь к детям, но только к своим собственным и ничем больше. Хочу отметить, что реальные дети, снявшиеся в клипе Линдомана, остались просто в восторге от съемок. Одного из обидчиков сыграл 12-летний Олег Меляховский. Он назвал Линдомана добродушным, харизматичным и теплым в отношениях с актерами. Роль маленького Линдомана исполнил 13-летний Никита Хасанов. Он сказал, что Тиль в жизни это хороший дядька, и с ним они немного пообщались на ломаном немецком и ломаном русском. Использование советской символики и российской пейзажей связано с тем, что музыканту очень нравится Россия, включая ее советское прошлое. Но это классика, это мы все, как его фанаты, знаем. Все образы, которые мы видим в клипе нарочито кроваво-красные, что не говорит нам о кровавом прошлом, отнюдь, а является своего рода гротескной мишурой, рычагом воздействия на зрителя путем передачи образа из прошлого всеми нами знакомого. Сам же режиссер клипа объяснил выбор советской эстетики необычностью картинки для западного зрителя. Итак, сразу к делу. Рассматриваю я в обзоре не конкретно короткую или длинную версию клипа, а обе сразу. К слову, музыку написал Скай Ван Хофф, который с 2018 года работает с Эмигрейт. Действие клипа происходит в Москве в 1989 году. Именно в этот год был приговорен к расстрелу советский серийный убийца и любитель детей Анатолий Сливко. В клипе показывают жестокое отношение школьников к герою Линдемана в детстве. В итоге уже взрослого мужчину обвиняют в серии убийств бывших одноклассников. В самом начале Тиль просит учеников повторить написанные на доске фразы что в переводе означает «я люблю детей». И тут не совсем понятно, либо он учит их языку, либо же показывает свои намерения. Забавно, что человек, переживший страдания в школьном возрасте, так и остался в школе преподавать детям, связал с этим свою жизнь. Возможно, в попытке предотвратить то, что он пережил сам. Далее мы переносимся в прошлое и видим СССР во всей его красе. Время пионеров. Вот только идеальным воспитанием и высокими духовными качествами даже и не пахнет. Сверстники бьют и активно издеваются над молодым главным героем. Они закрывают его в шкафчике, пинают, толкают, по-всячески задирают. Конечно же, ребенок возмущен, однако никто не может спасти его, даже учителя. И многие из нас это пережили, поэтому можем с полной уверенностью проникнуться тяжелым детством главного героя. Не так ли? Так и проходят его детские годы, полные страдания и унижения. Ребенок взрослеет, но его жажда вместе ничуть не уменьшается, а даже наоборот вырастает вместе с его душевными травмами. К слову, в отличие от Длинной версии клипа в короткой показывает, как Тиль Линдеван почему-то носит юбку или килт. Из клипа мы видим, что ориентация мальчика не отставляет сомнений. Судя по машинке на партии, он чистый мужик. Гигачет. Так почему же Тиль в юбке? Если вспомнить большую часть маньяков из масс-культуры, то можно прийти к выводу, что многие из них нарядились в женские одежды, так сказать, кросс-дрессеры. Так режиссер клипа решил показать отклонение в психике от нормы, свойственной маньякам. Далее, после неких инцидентов, Тиль Вернеровича вызывает на допрос с пристрастием. Допрос ведет секс-символ в Сиаруси Александр Рева. Жалко, что не пистолетов. Интересный факт. На папке дело, помимо имени режиссера, значится номер 23. Это потому, что в проекте Линдеман официально песня про детей является 23 по счету. Постепенно она показывает, как кто-то, и я повторюсь, именно кто-то, убивает каждого хулигана из прошлого Тиля. Один падает с лестницы, привязанной к стулу. За справедливость Спарты. Другого сбивает машина. За честь моей орды. Третий был повешен. За празднование пира после большой войны. Четвертый жив погребен. Спокойней были сны, чтоб ты мог всегда проснуться. 
Но, как и в дополнении для третьего Ведьмака Кровь и Вино, нам для полной картины пяти добродетелей не хватает пятой жертвы, чтобы свершилось правосудие. Иными словами, пятого элемента, но об этом позже. Также интересной деталью является то, что на лбу жертв прикреплена фотография того же человека, но только в детстве. Это связывает всех жертв с главным героем и его прошлым. Следующий момент, когда Тиль на допросе начинает избивать сотрудник спецслужб, Линдеман ловит в флешбеке своего детства. Тут же видим Ленина, который плакет всю эту несправедливую жестокость, которую нам показали. У него идут не обычные слезы, а кровавые. И хочется понимать это с той точки зрения, что Ленин жил мечтой о светлом будущем для нас и наших детей. Вряд ли он был бы рад такому поведению пионеров. В конце концов, пионерская организация носила его имя, Ленина, а пионеры, можно сказать, его дети. Вообще, персонаж Линдемана, ну, очень яркий, вызывает двоякие эмоции, это неспроста. Дуализм всегда нас запутывает, такова его суть. Жестокость, конечно, вызывает дикий ужас, но когда мы видим, что главный герой ощущает свою неполноценность, он сам несчастен, но вырваться из этого кошмара уже не может, тут у нас возникают совершенно иные эмоции. В перебивках мы знаем, что герой хороший семьянин, он любит свою жену и детей, однако чужие же дети вызывают у него отторжение, о чем повествует нам текст песни. Однако, я хочу вам сказать неочевидный посыл. Как мы поймем из концовки, с женой и детьми главного героя что-то может быть не так. Поэтому, возможно, нам показаны и душевные страдания героя от осознания того, что с его любимыми людьми не все ладно. Но, несмотря на это, он должен их продолжать любить. В этих сценах имеется и другой посыл, но о нем позже. В целом прослеживается культ подавления личности, где сначала показывают детей в одинаковых одеждах, якобы подавляя их индивидуальность, а потом, когда человек вырос, уже систему подавляет его личность. Но все это теория в духе Зорна Бихача. Все же этот клип снял Сергей Грей, который ранее снимал клипы для Артура Пирожкова. Поэтому на глубокий смысл, судя по интервью режиссера, в котором он рассказал, что не знал, что снимать, кроме фотожа СССР, можно не надеяться. Завершает историю суд. Можно сказать, великий, страшный суд, который решит все, и, судя по всему, других подозреваемых, как мы видим, просто не существует. Твоя песенка спит, колонки молчат. Ну а в конце концов, почему-то Линдеман уходит из здания из-за отсутствия лик, или же потому, что роль главного судьи в этой процессе исполняет его бывшая знакомая. И обратите внимание на то, что в зале суда семья Тиля, включая его жену, не присутствует. В общем, освобождение из зала суда – это аллюзия на то, что его душа теперь свободна, месть свершилась, и великий страшный суд сделал свое дело. А за кулисами же мы наблюдаем политическую систему во всей ее красе и узнаем, что судья одна из мучительниц стиля, которая по сюжету клипа тоже над ним издевалась и была пятым человеком, нарушившим свою добродетель. В компании тех забияк. Я был крайне удивлен вашему решению, пока не понял, кого же мне напоминает эта девочка на фотографии восьмого класса. Это всего лишь совпадение. Суд не верит в совпадение! О, ого! Невероятно! Но, возможно, только потому, что была в него влюблена. Далее мы домолюдаем взрыв машины. Он произошел сразу после суда над Тилем. Кто-то видит в этом отсылку к личности Сливко, который также был пироманом. Но вот не задача, я так и не понял, честно, ребят. Это киноляп, халтура или же посыл намного глубже, просто что я не могу его понять, что это настолько тупой. Но в короткой версии клипа, как бы странно это ни было, машина позади Тиля взрывается пустая. Там нет никого. Этот взрыв не показывает ровным счетом ничего. Ой, смотрится просто нелепо, будто бы для галочки. А в длинной же версии там сидит последняя жертва маньяка, главный судья и по совместительству бывшая одноклассница главного героя. Я докажу, что честь важнее, я докажу, что я смелее. Я... Что логично. Издевавшаяся над ним пятая жертва нашего таинственного маньяка. И вот наш герой уже едет домой, он покупает петушков, который не является отсылкой к петушинам посиделкам в СИЗО, а были символами счастливой семейной жизни, да и вообще много где значились во времена СССР и даже на Руси. На вокзале слышится невнятно размытое объявление вокзального диспетчера об объявлении пассажирского поезда. Эта аудиодорожка взята из кинофильма «Берегись автомобиля» в моменте, где Деточкин, который, как известно, любил детей, приходит на железнодорожный вокзал. Это всего лишь совпадение. 
суд не верит в совпадение. Также при внимательном рассмотрении газеты можно заметить продукт плейсмент, а именно рекламу магазина и значок, которые приведут нас к беспроводным наушникам. А сами же надписи в газете нам намекают на то, что музыку нужно слушать именно таким вот образом. Ну и завершают историю семейного воссоединения. Или же не совсем завершает. В моменте, когда дети Тиля пьют компот, он вспоминает былые обиды, смотря на этот компот, и, и как бы выходит из круга семьи. Тут показывается, что травмы, которые он получил, все же будут его преследовать и дальше. А вот и еще реклама, мы видим безалкогольный сироп черри. А теперь самое главное, ведь как короткая, так и длинная версия клипа были созданы для зрителя, который желает быть обманутым. И сейчас я объясню почему. Финал тут отнюдь не открытый, а все происходящее в клипе заставляет осознать, что вас обманут. Вспомните, когда недавно говорил, что это не телебивал жертв, а кто-то. Теперь-то мы разберем этот момент поподробнее. Для начала стоит задуматься, почему сцена божественной мести снята от первого лица и для чего это нужно. Также стоит обратить внимание на реакцию Тиля во время допроса. Это покажет открыто и точно, что Тиль все это видит впервые и очень удивлен. В некоторых моментах ее тошнит, например, в такси. И это, естественно, от стресса. А как мы знаем, с точки зрения психологии, по большей части маньяки не имеют эмоций. А дома, прощаясь с семьей перед судом, именно по сюжету короткого клипа, смирившись с безысходностью, Тиль размахивает руками и кричит, что показывает его внутреннее состояние от происходящей вокруг несправедливости. Еще вспомните бомбу в машине судьи, которую Тиль, ну никак не мог заложить. И еще, когда Тиль приходит домой, мы видим одежду маньяка. Черное пальто, черные ботинки. И самое главное, не означает торчащий красный полоточек в женском платье. И еще, в одной из сцен красный галстук тащит из женской сумочки. Тиль его даже достает, чтобы вы, ну, точно поняли. Ну ладно, если вы все еще в раздумьях, вот вам еще один факт. Из той же сумочки Тиль достает фото с обрезанными во всех смыслах одноклассниками, которые его гнобили. А все оказалось куда проще или же наоборот сложнее, чем мы думали, ведь все преступления совершила его жена. Еще одно доказательство, что невинными люди лишь только могут казаться, как амазонки в клипе Фишон. Жена, узнав о том, как над ее мужем издевались в школе и каким травмам это его привело, решила отомстить за любимого. Возможно, тут есть отсылка к женам декабристов, которые не сидели сложа руки. К тому же, на такую милую мать двоих детей средствия не подумать никогда, тем более, если работать в перчатках и не оставлять уник. Собственно, так и вышел. Мы видим, что главный герой явно был удивлен галстуком из прошлого и фотографией. И к нему вдруг приходит осознание, что сделала для него жена, и в длинной версии клипа малозначительным мужским жестом понимания, который мы можем лицезреть миллионную долю секунды, он ее благодарит, слегка кивая головой, как делают все мужчины вместо благодарности в тяжелых ситуациях. А в короткой версии, если следовать хронологии, они сливаются в поцелуй, а значит будут жить долго и счастливо. Вот так вот и получилось, что незамысловато короткий клип дополняет лонг версию. Ти Линдеман и французская певица Изабель Жефруа, известная под псевдонимом ЗАС, презентовали клип на свою совместную песню «Ле Жардин де Лермс». А сейчас наверняка многие спросят, а как же Лобода? Съемки видео проходили в Узбекистане при поддержке Министерства туризма и спорта, и в них приняли участие местные каскадеры и актеры, а также съемочная группа из России. Тили и ЗАС планировали записать дуэт еще в 2018 году, осуществить задуманное получилось три года спустя. В мае 2021 года появилась информация, что Джема добавила в свою базу данных песню «Сад слез», написанную Линдеманом и композитором Тьерри Оливье Форум, который в основном и работает в ЗАС. Трек вошел в ее новый альбом Иса. Во время одного из интервью певица Изабель призналась, что недавно записала сумасшедший дуэт с стилем Линдеманом, и вот как произошло их знакомство. Во время концерта в Германии его визажист сказал мне, что ему нравятся мои песни. А во время последнего концерта «Рамштайн» в Париже он пригласил меня с моим пианистом в свою гримерку. Было сюрреалистично видеть как он танцует под мою песню «Живё». Песня «Сад слез» звучит в основном на французском языке. Но в ней присутствует пара строк и на немецком в исполнении Линдебана. А еще угадайте, кто принял непосредственное участие в создании клипа, а? 
вы никогда не догадаетесь. Но могу сказать, что эту персону мы видим чаще в сайт-проектах Линдемана, чем его самого. Именно это Зорен Бихач. Благодарность за дуэт Зас сказала Тилю. Еще раз спасибо, мой дорогой Тиль. Играть с тобой было сладким безумием. Клип посвящен разрушительной любви, которая поглощает нас изнутри и в конце освобождает. Наши отношения показывают нам, что происходит внутри нас. Ошибок нет, просто опыт. И наступает день, когда мы выбираем себя. Видеоклип начинается по сути с конца, где воспоминания о человеке возвращаются из пустоши нашей души. Женщина направляет взор своих воспоминаний на рассвет или же дуализм на закат. Они оба смотрят в лучшие моменты, которые пережили вместе. В кадре появляется очень узнаваемая птица и неспроста. Павлин как символ это сияющая слава, бессмертие, величие, неподкупность. Это также символ гордости и тщеславия. В древних культурах Индии и позже в Иране великолепный хвост павлина стал символом всевидящего солнца и вечных космических циклов. Собственно, о постоянных циклах воспоминаний из прошлого нам и трактуют. Немаловажно, что сама певица носит одежду, похожую на шкурку павлина. Различий между образами практически нет, поэтому по смыслу она и отзеркаливает трактовку символа павлина. К слову, компания Bash Spirit представила свой новый продукт placement в музыкальном клипе. Крепкий напиток водка пшеничная вполне органично смотрится в кадре. Его появление изящно вплетено в сюжет печальной баллады и наверняка не ускользнет от внимания как любителей музыки, так и гурманов. Также в клипе присутствует и отсылка к треку Рамштайн Файер он Вассер, в которой они, цитирую песней, огонь и вода не могут быть вместе и не связать их, не породнить и утонув в искрах. Стою я в огне и сгораю в воде. Смысл клипа в том, что они не могут существовать друг без друга, но вместе ужиться не могут. Поэтому клип является прекрасной метафорой губительных отношений, в которых каждый из сторон морально убивает друг друга. Ведь от любви до ненависти один лишь шаг. Можно перегореть и закопать прошлое в пустыне воспоминаний, чтобы иногда возвращаться и посмотреть, там ли еще в душе образ некогда любимого человека. К слову, певица в качестве постероник к предыдущему видео Тиля о детях на писала, объявляя выход музыкального клипа. Вот оно, берегите нежные души и детей, если не любите кровь. Данная песня вышла в составе альбома Emigrate A Million Degrees, и здесь, как и в Always In My Mind, наши старички Тиль и Рихард Круспе снова поют баски дуэтом. Композиция является очень старой наработкой еще со времен основания Emigrate. Изначально Линдеман принимал участие в создании проекта, но другие участники заявили, что недовольны происходящим, и он вынужден был покинуть группу, оставив Рихарда в нем одного. Песня существует со времен записи первого студийного альбома Emigrate. В то время она имела другое название. Название We Two Body. На тот момент были известны пару строчек: Do must me garnish sagen и You will always so die for me. Рихард немного переписал трек, выразив в нем опыт собственной дружбы с стилем, а именно период после падения Берлинской стены и до существования Рамштайн. Свою часть, кроме совместного припева, Тиль поют на немецком. Наверное, в этом был какой-то компромисс. Сама же песня, написана двумя гениями всего мира, предстает перед нами в лучших традициях Горбатой горы. И это правда. Тем, кто не знаком с данным фильмом, я снова рекомендую, но не пропагандирую, с ним так или иначе знакомиться. Разумеется, в научных целях. Ведь именно точно о таких же чувствах, как в фильме, поют ребята. Чистое чувство друг к другу, родственное, взаимопонимание во всех гачемучих смыслах. Рядом с тобой до конца наших дней. Ты единственный мужик, что побывал во мне. Не-не-не, в хорошем смысле, я ему аппендицит врезал. Согласитесь, когда вы долго не видели своего друга, но много и плохой пережили, вам всегда при встрече его хочется обнять и не отпускать, потому что горечь разлуки однажды напомнит о себе. Let's go for О, что ж, этот клип является внуком Пуси от Рамштайн, наследственным продолжением клипа Плайтс Айнц от Линдеман и также содержит много повторяющихся кадров из последнего. Признайся, душил змея, смотря на меня. Как мы помним из определения перформанса, это форма современного искусства, в которой художественное произведение составляет действие художника в определенном месте в определенное время. В определенном 2020 году Линдеман затеял еще один сайт-проект с приятным русскому слуху названием «Нахой». Да... 
в рамках которого снял клип Till the End, где сношается с зарубежными, не российскими актрисами. Напомню для тех, кто не смотрел разбор второго альбома группы, где я говорил про Plot Science, россиянки в этом клипе участвовали только лишь в качестве массовки, а в постельных сценах их не было. Это я говорю для тех, кого данный вопрос волновал до глубины души, ведь у этого эпизода были некрасивые последствия. Снявшиеся в клипе девушки были подвергнуты травле со стороны пользователей, получали сотни сообщений с угрозами и оскорблениями. Это печально. Интернет-пользователи нашли их аккаунт в сети и осудили за непристойное поведение. Что ж, книга «Комплекс Лилит» поможет с объяснением. Автор говорит о некоторых чертах женского образа, которые представляют Лилит, первая жена Адама. К ним относится неприязнь к детям, независимость, агрессия и сексуальная активность. Комплекс Лилит означает непринятие людьми этих свойств в поведении женщин. К его проявлениям относится и сладшейминг, от которого пострадали участницы съемок. Получается, клип спровоцировал людей, у которых выражен комплекс Лилит, что показывает, насколько хорошо получилось его проиллюстрировать. Собственно, вот несколько фотографий со съемок тизера к двум клипам Тиля. Как видим, женщина играет на дудках, а Тилю вся эта процессия уж очень режет слух, что намекает нам немножко о чем будет клип. И, кстати, превью к песне, которую нарисовал Наталья Хандога, уж очень напоминает Алла Тага из Ткань Сонте. Музыку писал Дэниел Карелли, тот же человек, что пишет музыку для Эмигрейт. Тут я повторюсь. А видеооператором этого домашнего видео был Зорен Бихач, соболезную ему. 14 февраля 2020 года, в День всех влюбленных, они выпустили песню в сопровождении откровенного видео, которое было доступно без цензуры только на сайтах для взрослых. Песня под названием Till the End содержит разговорный текст на немецком языке, взятый из стихотворения Nine опубликованного Тилем в его книге «В тихой ночи». К слову, в одном из моментов книга открыта на данном стихе. Часть песни поет порноактриса и эротическая модель Шарлотта Гассадер. Она также появляется в видео. К слову, данный сборник лирики как реквизит со съемок клипа Кнебель, словно продолжая мысль того клипа, выступает в роли славной дыры или Глори Холл на сленге некоторых фестишистов. Итак, ребят... Вы уже из моих видео по Рамштайн и Линдеман знаете, что это за книга. Поэтому давайте без лишних слов окунемся в истоке и плывя между строчками лирики Тиля. Ее краткое содержание можно расшифровывать как «Исповедь человека, любовь которого отвергнута была». Честное сердце мое больше уже не поет. Не то чтобы я грустил, только злой слог укусил. В покаянии оно будто спокойное, даже пустое, надлобленное и любовью больное. Не хочет больше биться послушно. Не то чтобы я грустил, только сердце стонет натужно. Не то чтобы я был огорчен, но слезы бесконечным льются ручьем. Лишь дым вызывает трагедию эту, дай мне еще одну сигарету. Из интересного обращу внимание, что в одном из моментов Тиль сосет палец, что обычно делают молодец, загонимые инстинктом. Данное действие в рамках психологии показывает, что человек, находящийся в стрессовом состоянии, посасывает палец так же, как Титьку, дабы успокоиться. Это условный рефлекс. К данному ритуалу успокоения можно отнести сигареты с вейпами. Сосание пальцев свидетельствует о том, что малыша что-то беспокоит, у него не все ладно, и он не сможет самостоятельно с этим справиться. Поэтому в данном случае Тиль обращается за помощью к иным Людям. Эти детали создают отсылки к Зигмунду Фрейду. Он предложил возрастные этапы развития и период от нуля до полутора года назвал оральной стадией. Травма в этом возрасте вызывает оральную фиксацию. Человек фиксируется, как бы пытается вернуться в прошлое и исправить его. Взрослый, который попадает в состояние оральной стадии, становится похож на ребенка в этом возрасте, который способен только требовать. Двигаемся дальше. Маски и белый грим на девушках повествуют нам о тяжелой судьбе жриц любви, которые должны притворяться и надевать на себя различные маски эмоций. И как мы видим, по большей части маски и макияж присутствуют в основном в сценах стилем. Наоборот же, когда женщина без масок и без макияжа, они творят настоящую любовь друг с другом. Но помимо обычных масок, в кадр попадают необычные. Напоминаю, нам об искусстве косплея. Также в клипе имеется отсылка на фильм «Человеческая многоножка». Что ж, а теперь пора применить секретное оружие, которое осветит нам путь к познанию. Разбор глубочайшего смысла скрытого за маской разврата. 
Закончим изучение деталей клипа на названии, в котором получилась остроумная игра слов. Ее создают пары значений тиль, предлог, до, и имя, тиль, а также слова end, конец, которые также можно перевести как кончик гениталий. Последний вариант перевода как раз подходит в стилистике клипа. Однако у этой фразы имеется и иная интерпретация. Слово end также имеет смысл конца жизни, то есть смерти. This is the end, my only Текст песни говорит об одиночестве, а страх остаться одному связан со страхом за жизнь. Человек, оставшийся один, не получит помощь в сложной ситуации и рискует умереть, а для ребенка, отвергнутого матерью, риск смерти максимален. Психологи отмечают, что лишение матери в раннем возрасте настолько подавляет детей, что практически убивает морально. Таким образом, получаем новую интерпретацию строчки «I feel till, till the end». «Я ощущаю одиночество настолько, что чувствую страх смерти». И именно это это выражает лицо Тили в моментах проигрыша этих строчек. Игра слов в названии ловко балансирует между порнографической провокацией и экзистенциальной глубиной. Подытожим. Простыми словами, клип о том, что Тиль устал, и чтобы каждый раз что-то творить, просто уже необходимо так проводить время, как он в клипе. Также заметно, что он часто думает и не меняет выражение лица. Он просто устал. А самое интересное то, что для каждой песни он вытягивает из себя последние жилы, что в его годы очень тяжело, и каждый раз, чтобы писать новое, обращается наш поэт к сердцу. Это он и пытается до нас донести, чтобы мы лучше понимали, насколько это все тяжело и изнурительно. Поэтому и пишет в тексте, что «Мое браво сердце уже мне не покорно». Ну и самое главное, что я забыл вам рассказать с пасхалок, так это то, что аудиодорожка в микшере выглядит как Моби Дик. Для отечественного фильма «Девятаев» Тиль перепел песню Никиты Богословского на стихи Евгения Далматовского «Любимый город». Можно сказать, ровно через 20 лет после первого выступления в Москве с песней о тревожной молодости, Линдеман вернулся к советским шлягерам. В клипе на песню, вышедшем 9 мая 2021 года, в День Победы, Тиль предстал в образе советского эстрадного певца из 70-х. Пишите в комментариях, кого напомнил из российских артистов вам этот образ Тиля. Несмотря на акцент, попадание в образ получилось вполне, вполне. В конце крипа Тили устремляет свой палец в небо, и неспроста. В эпоху Ренессанса прославленные мастера живописи нередко изображали с поднятым вверх пальцем героев древнего эпоса, исторических личностей и даже ангелов. Это можно заметить в произведениях да Винчи, Рафаэля и других художников и скульпторов. Поднятый вверх палец буквально указывает на небо, где обитают бессмертные божества, а также символизирует их связь с чем-то магическим, непосильным для осознания. Также среди мусульман этот жест обозначает что Бог един, символ единения и отстранения от разрозненности. Также поднятый вверх палец старый немецкий жест. Еще Тиль держит в клипе самолетик у самого сердца, что показывает нам, как тепло и уважительно он относится к русской истории и культуре. В другом клипе на ту же песню Линдема отгуляет по залам государственного Эрмитажа. К слову, режиссером клипа снова стал Сергей Грей, не Зоран Бихач, это важно. Никаких двойных смыслов, только гротеск. Единственное, в сцене, где Тиль поднимается по лестнице, мы регулярно видим три картины, где на одной из них девушки, символизирующие ангелов либо экспонатов музея, стоят как столбы. А вот если же смотреть на вторую картину, мы видим, как девушки играют на скрипках и танцуют. В третьем же варианте Тиль поднимается по лестнице, где нет никого. Это все иллюстрирует различные точки зрения наблюдателя, когда он смотрит на какое-либо искусство. Как рассказывал Тимур Бекмамбетов, идею спеть любимый корот на русском языке предложил сам Тиль Линдеман. Далее вставлю его интервью с программой «Вечерний Ургант». Он по-русски ее поет. И Климт снял. Мы думаем, кто? Тимур Бекмамбетов. Почему? Как? Ты научил немца петь по-русски, Тимур! Мы узнаем о Тимуре, он пришел сегодня к нам. Тимур Викмобетов, а ну-ка! Ну давай поговорим про Тиля. Неожиданно, вдруг появляется солист группы Рамштайн и поет на русском языке. Кстати, очень неплохо. Лучше всех. Лучше всех. Ты сейчас Бернеса включил в этот список? А, вот я смотрю, у тебя Кожедуб хуже, чем Геймеры. Нет. Немецкий певец лучше, чем Бернес. Нет, нет, Тимур. Нет, 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 Бернес, мы сейчас Бернес. так с тобой фильм этот. Нет, мы сейчас прокат сократим. Роскомнадзор это сделал. 
Значит, он Нет, хорошо спел, он правда? хорошо спел. Он, он, я даже не знаю, как произошло. А как, ты ему, как ты пришла эта идея? Никак. Я, я не знал ничего об этом. Мне позвонили, сказали, что Тиль Линдеман хочет встретиться и спеть песню «Любимый город», которая у меня в фильме должна была быть главной песней. Но я с ним встретился, мы поговорили. Как он вообще? Пришел. Он, же он такой... такой рокер, да, такой настоящий. Последний рокер. И он вдруг мне прислал, мне приходит файл. Я слушаю, и просто это... Я такого не слышал никогда. Это настолько искренне, настолько... Оказывается, его мама любила эту песню. Мама его любила песню? Спроси у своей мамы, кто ее кумир. У него отец путешествовал по Советскому Союзу, был писателем. Он и... путешествовал в качестве войны? Да. Бан, 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 Хотел бы его снять ты в кино? Ну, еще придет время, да, обязательно. Да, да в елке 12. Да, с тобой вместе вместе Светлакова. А, в коробочке что у тебя, кстати? А это, это подарок, и, может быть, ты придумаешь, кому его подарить, потому что я дарю его тебе, как обычно. Смотря что это. Тильс, снимаясь, вот летал на этом самолете. И он это он рас... с этим самолетиком стоял? Да, и он расписался, да. И, и... он расписался? Да. Так что ты придумай, кому ему подарить. Я, я хочу буду. подарить его дочери Светланы Лободы. Yeah. Пускай у нее хоть что-нибудь будет. Будучи записанной на русском языке, песня получила широкую огласку в российских СМИ. Была тепло встречена как профессиональными критиками, исполнителями российской эстрады, так и обычными фанатами. Одним из позитивно высказавшихся в сторону исполнителя был Лев Лещенко. Но что именно, помимо того, что уже знают фанаты Тиля о любви к России, потолкнуло его исполнить советскую песню? Сам Линдеман прокомментировал это в разговоре с РИА Новости следующим образом. Я уверен в том, что музыка создает мосты между народами. Народами. И я очень благодарен за возможность исполнить эту песню. Очень надеюсь, что смог внести маленький вклад в дружбу и понимание между народами. Позднее, в августе, неожиданно началась продажа NFT-токенов с изображениями из клипа, а также розыгрыш ужина стилем. Впоследствии получился скандал. Руководство музея обвинило музыканта в нелегальной продаже NFT-токенов с кадрами из клипа, в которых засветились интерьеры и произведения искусства. Директор Эрмитажа Михаил Петровский дал комментарий для Forbes по этому поводу. Это типичное свинство и хамство, так часто свойственное представителям так называемой креативной индустрии. А мы не представители креативной индустрии, мы представители фундаментальной культуры. Стилем Линдеманом нельзя иметь дел. Главный результат этой истории. Мы не будем доверять всем, кто обратится с просьбой о съемке в Эрмитаже. Вопрос непорядочности важнее денег. Однако вскоре конфликт был разрешен в пользу Тиля. Была доказана беспочвенность обвинений и впоследствии Эрмитаж все же дал добро на использование вышеупомянутых токенов. Дорогие друзья, товарищи, спасибо, что досмотрели мое видео до конца, и прежде чем я скажу свои последние слова, я в вашу честь зажгу этот великолепный салют. Не забудьте отблагодарить меня лайком, комментарием, донатом или еще чем только сможете. И не забудьте также оценить и другие мои видосики по проектам Линдована и Рамштайн, которые ради вашего удобства находятся в плейлисте «Раскидал по фактам». На экране вы видите мини-гайд на тему, как попасть в этот плейлист, или же вот вам лайфхак, можете поискать ссылку на него в описании под этим видео, а также найти и другие интересные для вас плейлисты. Еще хочу сказать, что с данного видео пришлось затянуть, так как я ждал выхода двух видеоклипов от Тиля на Child of Sin и неизвестной композицию, которая по предположениям называется New. Клип обещали выпустить в релиз на официальном канале с начала до конца 2022 года, а затем в течение зимы 2023 года. Линдман еще в ноябре 2022 года отснял видео для своего одноименного проекта. Съемки проходили в аэропорту Шереметьево. Сюжет напоминает крутой пике, в котором фигурирует самолет и его крушение, по словам очевидцев. Одна из участниц съемок в интервью сообщила. Ой, там все просто. 
Все девушки топлес, пилот девушка топлес, в салоне все топлес. Но на данный момент релиза так не произошло, к величайшему сожалению. Что ж, будем ждать. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Чем занимаешься? Я пастух, царь. А твое, аркадиец, твое ремесло. Я скульптор, царь. А ты? Я пашу землю. Подписчики! Каково ваше ремесло? Мы наступаем смело, 300 отважных солдат. Мы крестим каждого, доверяя нести флаг. Наносим снова край зажиточной империи, чтоб не опускался. Хуй! Дабы быть первыми.